ജോയിൻറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സക്കംഫ്രൻഷ്യൽ ജോയിൻസ് ആണ് നമ്മൾ ബോയിലേഴ്സിൽ വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് ജോയിൻസാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത് ജോയിൻ്റ് ലാബ് ജോയിൻ്റ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റിവെറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ലാബ് ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ പ്രൊസീജിയർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് ഇവിടെ നോക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഡിസൈൻ പ്രൊസീജിയർ ഒന്ന് നോക്കി പോകാം ഇപ്പോൾ ലാബ് ജോയിൻ്റ് അറിയാമല്ലോ അതായത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു പ്ലേറ്റിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് എടുത്തത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സിലിണ്ടറിക്കൽ പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ മറ്റ് സിലിണ്ടറിക്കൽ പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് റിവെറ്റ് അടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ലാബ് ജോയിൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം സക്കഫറൻഷ്യൽ ജോയിൻസ് അതായത് ഇവിടെ ഒരു സിലിണ്ടർ ഇത്ര ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളൊരു സിലിണ്ടറിക്കൽ സ്ഥലം കൊണ്ടുവന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു സർക്കഫറൻസിൽ അടിക്കുന്ന ജോയിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സർക്കഫറൻഷ്യൽ ജോയിൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ലാബ് ജോയിൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലാബ് ജോയിൻ്റ് ആണ് സർക്കഫറൻഷ്യൽ ജോയിൻ്റ് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ലോൺ ട്യൂണൽ ജോയിൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ബഡ് ജോയിൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് തിക്നസ് ഓഫ് ദ ബോയിലർ സെല്ല് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ അവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് അതേമാതിരി അതായത് പേജ് നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റി നയനിൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലേ സെവൻറ്റി ഫൈവിൽ നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ടേബിൾ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഏത് ടൈപ്പ് ജോയിൻറ്റ് ബഡ് ജോയിൻ്റ് ആണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് തിക്നസ് ഓഫ് ദ ബോയിലർ ഷെല്ല് എന്താണ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ റിവറ്റ് ഹോളും ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പേ നമ്പർ സെവൻറ്റി ഫൈവ് എടുത്തിട്ട് അല്ല സെവൻറ്റി നയൻ എടുത്തിട്ട് തിക്നസ് ഓഫ് ദ ബോയിലർ ഷെല്ലിൻ്റെയും ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ റിവറ്റ് ഹോൾ ഡിയും കണ്ടുപിടിക്കുന്ന അവിടുത്തെ പ്രൊസീജിയർ അതായത് അൺവിൻസ് ഫോമിലെയും തിക്നസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ അൺവിൻസ് ഫോമിൽ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പി സി ഷിയറി സ്ട്രെസ്സും എന്നും കൂടെ ഇക്വിറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ രണ്ട് രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഇവിടെയും ചെയ്യുന്നത് സെയിം തന്നെയാണ് ഇനി നമ്പർ ഓഫ് റിവറ്റ്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് സ്റ്റീം ലോഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഓൺ റിവെറ്റ് അതായത് ടോട്ടലി ഇതിനകത്തൊരു സ്റ്റീം ലോഡ് വരുമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റീം ലോഡിനെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം നമ്പർ ഓഫ് ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദി വൺ റിവെറ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പം ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ എന്താണ് ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷനാണ് ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ആണ് ഷിയറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഷിയർ സ്ട്രെസ്സിന് കാരണമായ ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ അവിടെ മാക്സിമം എത്രത്തോളം ഫോഴ്സ് അതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഷിയർ ഫോഴ്സ് അതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്ട്രെസ്സിനെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഏരിയ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി സ്ട്രെസ് ടോ ഷിയർ സ്ട്രെസ് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ ടോ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പൈഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഓൺ റിവെറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ റിവെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു ഡയമീറ്റർ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ റിവെറ്റിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇട്ട് റിവെറ്റ് ഹോൾ ഡയമീറ്റർ ഇട്ടും ചെയ്താൽ മതി എന്താണ് ഓൺ റിവെറ്റ് പൈഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ടി സോറി ടി അല്ല ടോ എന്ന് പറയുന്ന ഷിയർ സ്ട്രെസ് ചെയ്യുമ്പം ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റീം ലോഡ് എത്രയെന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്താണ് ലോഡ് പ്രഷർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പി ഐ അതായത് ഇൻസൈഡിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പി ഐ ഇൻസൈഡ് പ്രഷർ ഇൻ ദ ക്യാബിൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രഷർ ബസ്സിനകത്തുള്ള പ്രഷർ പി ഐ എം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രഷറിനെയും നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റൊമ്പത് മീ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ പ്രഷ് ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ആണ് അതിനെയും ടോട്ടൽ ഏരിയ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ക്രോസ് സർക്കുഫറൻഷ്യൽ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മൾ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡി ആണ് അതായത് ഇൻസൈഡ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ഷെല്ലാണ് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റലിറ്റർ ഡി ഉണ്ട് പൈഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ കിട്ടും അതിനെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു വിധ പ്രഷർ കൊണ്ട് ടോട്ടൽ പ്രഷർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ പ്രഷർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് കിട്ടും അപ്പം സ്റ്റീം ലോഡിനെ ടോട്ടൽ
അതായത് ഫോർ സ്റ്റാഗേഡ് റിവെറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ബി അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ചെയിൻ റിവെറ്റിംഗ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ ലാബ് ജോയിൻറ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ സ്റ്റാഗേഡ് റിവെറ്റിംഗ് ആണ് സിക്സ് ആഗ് റിവെറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ബി തന്നെ ഇടുക പി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ഒരു ഇക്വേഷനും കൊടുക്കുക മാക്സിമം ട്രാൻസ്ഫർ സ്പീച്ചിൻ്റെ പിന്നെ ഓവർലാപ്പ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് അതായത് നമ്മളിപ്പം ഒരു ഷീറ്റിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് കൂടി എടുത്തെടുത്ത് ഷീറ്റിട്ട് ആ ഓവർലാപ്പ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓ ആ ഓവർലാപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇസഡ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു പി ടി പ്ലസ് ടു എം എം എന്ന് പറയുന്ന മാർജിൻ ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത എഫിഷ്യൻസി ഈറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എങ്ങനെയാണോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അതേപാടി അതേപടി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോയത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ എക്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളൊരു മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഇവിടെ ഓരോന്നും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കവർ ചെയ്യാം ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് പോകാം കവർ ചെയ്തിട്ട് പോവാം അപ്പോൾ നോക്കിയോ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസൈൻ എ ഡബിൾ റിവേറ്റഡ് ലാബ് ജോയിൻ വിത്ത് സിക്സ് ആഗ് റിവേറ്റിംഗ് ഫോർ തേർട്ടീൻ മില്ലിമീറ്റർ തിക്ക് പ്ലേറ്റ് അപ്പോൾ ടീ എത്ര എന്നറിയാം തേർട്ടീൻ മില്ലിമീറ്റർ എന്നറിയാം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എന്താണ് ഒരു ലാബ് ജോയിൻ്റ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മുകളിലൊരു പ്ലേറ്റ് വരും താഴെ ഒരു പ്ലേറ്റ് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിന് ഇടയ്ക്കാണ് ബറ്റ്വീൻ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലാബ് ജോയിൻ്റ് അടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഡബിൾ റിവെറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് റിവെറ്റ്സ് ഇതിനുള്ള സ്ഥലം വേണം എന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു റിവെറ്റ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഒരു റിവെറ്റ് ഉണ്ടാവും നോക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയും ഇവിടെയും റിവെറ്റ് ഇവിടെയും റിവെറ്റ് ഓക്കെ ഡബിൾ റിവെറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡബിൾ റിവെറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിവിടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്ലേറ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു റോയിൽ റിവെറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു റോയിൽ റിവെറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ഇത് സിക്സ് ആഗ് റിവെറ്റിംഗ് ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് റിവെറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ ഇതിന് ഇടയ്ക്ക് ഒരു റിവെറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും റിവെറ്റ്സ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പാറ്റേൺ ഇവിടെ വെച്ച് ക്ലോസ് ആവും പിന്നെ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ വന്നു ഇങ്ങനെ പോകാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനിടയ്ക്ക് നമുക്ക് എന്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി തെക്നസ് നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതി ഈ ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞു ഡബിൾ റിവെറ്റിംഗ് സിക്സ് ആഗ് റിവെറ്റിംഗ് ആണ് പറയുന്നത് ദ വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് ടു ബി യൂസ്ഡ് ആർ സിഗ്മാറ്റി ടോ സിഗ്മാസി അത് മൂന്ന് കൊടുത്ത് എഴുതി ബാക്കി ഡിസൈൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ജോയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്പർ ഓഫ് റിവെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എത്രയെന്ന് വേണം അല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് റിവെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഈസ് ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് എത്ര എടുക്കുക ഈ പിച്ചിന് ഇടയ്ക്ക് വരുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഒരു പോർഷൻ വരും ഈ ഒരു പോർഷൻ വരും ഈ ഒരു പോർഷൻ വരും അതായത് വൺ ബൈ ടു ഉണ്ട് ഇവിടെ വൺ ബൈ ടു ഉണ്ട് ഇവിടെ വൺ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ഈസ് ഈക്വൾ ടു ടു സ്മാൾ ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വന്നു ടൈപ്പ് ഓഫ് ജോയിൻറ്റ് ടു വന്നു ഇനി രണ്ടാമത്തത് തിക്നസ് ഓഫ് ദ പ്ലേറ്റ് ഇനി നമുക്ക് തിക്നസ് ഓഫ് ദ പ്ലേറ്റ് നമുക്കിവിടെ ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് പ്ലേറ്റ് തിക്നസ് നമുക്കിവിടെ എന്ത് ചെയ്യണ്ട കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട നേരത്തെ നമ്മുടെ പ്രൊസീജിയറിൽ പ്ലേറ്റ് തിക്നസ് കണ്ടുപിടിക്കും നമ്മളത് ബോയിലർ ഷെല്ലുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ചെയ്യാം അടുത്ത പ്രോബ്ലമായിട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ ടി ഇസ് ഈക്വൾ ടു എത്രയും തന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി മില്ലിമീറ്റർ തേർട്ടീൻ മില്ലിമീറ്റർ ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് മൂന്നാമത് നമുക്ക് എന്ത് സെറ്റ് ചെയ്യണം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഡയമീറ്റർ ഓഫ് റിവറ്റ് ഹോൾ അപ്പോൾ റിവറ്റ് ഹോളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ ഡിയിൽ പേജ് പോകണം പേജ് എത്രയാണ് എയ്റ്റി വൺ ആണ് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് അറിയാമെന്നുള്ള സാധനമാണ് പേജ് എയ്റ്റി വൺ നോക്കി എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ പേജ് പോയിട്ട് എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി ഇപ്പം നമുക്ക് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ പ്ലേറ്റ് സോറി ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ പ്ലേറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ഫോമുലാസ് ഉപയോഗിക്കാം ഒന്ന് അൺവിൻസ് ഫോമിൽ ഉപയോഗിക്കാം അത് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ തിക്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഗേറ്റർ ദാൻ എയ്റ്റ് മില്ലിമീറ്റർ ആ എയ്റ്റ് മില്ലിമീറ്ററിനെ കാട്ടി വലിയ തിക്നസ് വരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അൺവിൻസ് ഫോമിൽ ഉപയോഗിക്കാം ടി ഈസ് ഗേറ്റർ ദാൻ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് മില്ലിമീറ്റർ ദർ ഫോർ വി ക്യാൻ യൂസ് അൺവിൻസ് ഫോമുല ടു ഡിറ്റർമിൻ ദ തിക്നസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു
നാലാമത്തെ പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തായി ഡയമീറ്റർ ആയി ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്താണ് പിച്ചാണ് അല്ലേ നമ്മൾ ഡയമീറ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ പോകുന്ന സാധനം പിച്ചാണ് പിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മാക്സിമം പിച്ച് കൊണ്ട് ഒപ്റ്റവും പിച്ച് കൊണ്ട് പിന്നെ എന്തുവാണ് മാക്സിമം പിച്ച് കൊണ്ട് അപ്പോൾ പിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ടു എ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ എന്താണ് എഴുതി പിച്ച് പിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ടു എ പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റി വൺ അപ്പോൾ ഇതിലെ ഇക്വേഷൻ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജനറൽ എക്സ്പ്രഷനാണ് എൻ വൺ പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എൻ ടു ദ ഹോൾ ഇൻ ടു പൈ ഡി സ്ക്വയർ ടോ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ടി സിഗ്മ ടി പ്ലസ് എന്താണ് സ്മാൾ അറ്റ് എ ഡി അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ വൺ എൻ ടു വേണം ഇപ്പോൾ എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സിംഗിൾ ഷെയർ ആണ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് എന്താണ് സിംഗിൾ ഷെയർ ആണ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ സിംഗിൾ ഷെയർ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എൻ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് എൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടു വേറെ എൻ ടു ഇസ് ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് എന്തായി പോകും സീറോ ആയി പോകും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സബ്സ്റ്റ്യൂഷനിൽ എൻ വൺ എൻ ടു കൊടുക്കുക സിഗ്മ അറിയാം ടി ഡി അറിയാം ടോ അറിയാം ടോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എത്ര ഇതുവരെ ചെയ്തതല്ലേ ഇനി ഒന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കണ്ടല്ലോ എൻ്റെ ആൻസർ മാത്രം പറഞ്ഞു പോയാൽ മതി പി ഇസ് ഈക്വൾ ടു നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് സെവൻറ്റി പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫോർ മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടും അപ്പോൾ പി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എത്തിക്കിട്ടി രണ്ടാമത്തെ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒപ്റ്റിമം പിച്ചാണ് നമ്മളവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഒപ്റ്റിമം പിച്ച് നെക്സ്റ്റ് പി ഒപ്റ്റിമം കിട്ടി രണ്ടാമത്തെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് പി മാക്സിമം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തൊട്ട് താഴെ തന്നെ നമ്മുടെ എന്തുണ്ട് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് മാക്സിമം പിച്ചിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ടു സി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഒ സി ആ ബി ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ അതെന്താണ് പേജ് എ ടി വണ്ണിൽ തന്നെ കിടപ്പുണ്ട് വേർ പി മാക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ വൺ ടി പ്ലസ് എത്രയെന്ന് വരും ഫോർട്ടി വൺ മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് വരും അപ്പോൾ കെ വൺ എടുത്തിട്ട് വരണം കെ വൺ എടുത്തിട്ട് വരുന്നത് ഏത് ടേബിളിലാണ് ഇവിടെ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ അപ്പോൾ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ടേബിളിലേക്ക് പോകാം ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ അപ്പോൾ കെയുടെ വാല്യൂ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കോയിഫിഷൻസ് ഓഫ് ഇത് ബഡും ഇതും ബട്ടാണ് അപ്പോൾ ലാപ്പിൻ ഇന്ന് മാത്രമേ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ എൻ ഈക്വൽ ടു ടു ആണ് എൻ ഈക്വൽ ടു ടുവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ലാബ് ജോയിൻറ്റിൻ്റെ കെയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു അപ്പോൾ ഇതെടുത്ത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി തിക്നസ് ഉണ്ട് പതിമൂന്നുണ്ട് ഫോർട്ടി വൺ മില്ലിമീറ്റർ എന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ പി മാക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് വരുന്നത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എത്രയാണ് സീറോ സിക്സ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ചെറിയ വാല്യൂ എന്താണ് ഇത് മിനിമം ഓഫ് ദീസ് ടു ഈ വാല്യൂവിൻ്റെ ഈ വാല്യൂ കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പി മിനിമം അതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പി വാല്യൂ ആയിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിച്ച് ഇസ് പി മിനിമം ഈസ് ഈക്വൾ ടു പി ഓപ്റ്റിമൽ വാല്യൂ വിച്ച് ഇസ് സെവൻറ്റി പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫോർ ഇതിന് നമ്മൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി എത്ര എന്നെടുക്കുന്നു സെവൻറ്റി വൺ മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കുന്നു ദർ ഫോർ പിച്ച് നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു സെറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഡിസൈൻ ഫോർ പിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അടുത്തത് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് പിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് പിച്ച് തൊട്ടിപ്പുറത്ത് ഇതിലായിരിക്കും കിടക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് പിച്ചിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അവിടെ കിടക്കുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇന്ത്യൻ ബോയിലർ കോഡ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് പിച്ചിന് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് സാഗേഡ് റിവെറ്റിംഗ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ചെയിൻ റിവെറ്റിംഗ് അല്ല അപ്പം അടുത്തത് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് പിച്ച് എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പി സഫിക്സ് ടി അപ്പം സ്മാൾ പി ആണേ സ്മാൾ സ്പീഡ് സഫിക്സ് ടി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൾ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ പി പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ഡി ഇതെടുക്കുന്നതിന് കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് റിവെറ്റിംഗ് ആണ് സ്റ്റാഗിഡ് റിവെറ്റിംഗ് അഥവാ സിക്സ് സാഗ് റിവെറ്റിംഗ് ആണ് ചെയിൻ റിവെറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ പി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഡി എടുത്തേനെ അപ്പോൾ അത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ആൻസർ വന്നിട്ട് തേർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് വരും ഇതിനെ നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഫോർട്ടി മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് ആക്കി എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അത് അവിടെ കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് മാർജിൻ ആണ് സിക്സ്ത് പോയിൻറ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് മാർജിൻ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ മാർജിൻ
കണ്ടുപിടിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് വരുന്ന രീതിയിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ കൂടെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് സാധാരണ ഒരു സിമ്പിൾ ലാബ് ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബോയിലർ ഷെല്ലുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തൊരു ക്വസ്റ്റിൻ കൂടെ ആകുമ്പോൾ നമുക്കി